Bendiciones. Estás en el devocional en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. Bienvenido. Hoy me acerco. Hola, hola, feliz noche. El Señor les continúe bendiciendo. Bueno, amigos, en esta noche quiero compartir un mensaje que estábamos compartiendo en esta madrugada en el amanecer en los brazos de papá. Y este mensaje lo titulábamos ¿Qué pide Dios, Dios de ti? Y quiero compartirlo contigo en esta noche porque a veces pensamos que el Señor pide de nosotros grandes sacrificios que el Señor necesita nuestro dinero <risa> o pensamos que Él es un Dios muy difícil de complacer y en esta noche vamos a entender que Dios tan solo pide una cosa de ti y para eso quiero que me acompañes a leer lo que nos dice el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23 y quiero leerte lo que nos dice la nueva traducción viviente Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. ¿Qué pide Dios de ti y de mí en esta noche? El corazón. ¿Solo eso? Sí, solo eso. ¿Y sabes por qué? Porque en el corazón es donde nacen los sentimientos, las emociones, donde nacen las cosas buenas y las cosas que no son buenas. Del corazón sale lo que ha de bendecir a otros o lo que no. Así que el corazón es un bien muy preciado que determina el rumbo de nuestra vida. Por eso el Señor solamente nos pide el corazón. Porque el Señor sabe que un corazón entregado en sus manos será una vida de bendición. Nosotros estamos acostumbrados a entregar nuestra vida con reservas. Es decir, por ejemplo, en una vida matrimonial o en una vida de novios. Yo me enamoro de tal persona, pero no le voy a entregar todo mi amor porque de pronto me deja. De pronto me engaña y pues no me voy a quedar sola y no me voy a quedar destruida o destruido. Y estamos acostumbrados a entregar solamente una parte de nuestras vidas a otra persona. Y a Dios a Dios sí que le tenemos muchas condiciones. Señor, yo te entrego mi vida, pero no te entrego todo mi corazón, pero no te entrego mis finanzas, pero no te entrego mis hijos. Y quiero decirte que cuando nosotros no entregamos todo al Señor, es porque nuestro corazón está puesto en todo eso y no en Dios. Así que analicémonos en esta noche. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde estará? ¿Lo hemos cuidado? ¿Hemos cuidado que nuestro corazón no se anide en amarguras, odios, resentimientos, malos recuerdos, tristezas, falta de perdón? ¿Hemos cuidado de que nuestro corazón no se llene de todo eso? ¿De qué hemos alimentado nuestro corazón? ¿Lo hemos alimentado con palabras poco apropiadas, con chismes, con mentiras? ¿O lo has alimentado con palabra del Señor? De ahí depende muchas cosas. ¿Cómo estamos cuidando el corazón? Por eso el Señor pide de nosotros solo el corazón. Porque un corazón en las manos de Dios, un corazón que se deja moldear, que se deja trabajar, que se deja limpiar por completo, entonces será un corazón sano. Y un corazón sano tiene un matrimonio sano, una paternidad sana, un ministerio sano, inclusive una profesión sana. Porque muchas de las cosas que hay en el corazón no te, no te permiten tener buenas relaciones interpersonales. Un corazón que no está bien cuidado y que está lleno de cosas negativas. Es un corazón que hace que la persona tal vez todo el tiempo ande a la defensiva, que no pueda salir adelante en muchas áreas. Por eso hoy el Señor pide tu corazón porque quiere trabajar en ti. Si tú le entregas tu corazón, entonces todo lo demás, el Señor se encargará de ello, se encargará de tus hijos, se encargará de tus negocios, 
se encargará de todo. Solo entrégale tu corazón sin reservas, aún con miedo, porque cuando el Señor descubre nuestro corazón nos damos cuenta que tal vez habían allí cosas que no sabíamos. Y es cuando decimos, caramba, yo no pensé que yo fuera así. Pero cuando Dios descubre nuestro corazón, no lo hace para avergonzarnos, lo hace para limpiarnos. Entonces, ¿qué vas a decidir tú? ¿Le entregas tu corazón para ser bendecido o lo guardas dentro de ti, pero lo guardas lleno de cosas que no son? Es tu decisión. Es una decisión personal, porque es tu corazón. Y el Señor, siendo el Rey Todopoderoso, no te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Si tú no le permites entrar a tu corazón y hacer ajustes, Él no te va a obligar. Pero si tú le permites entrar en tu vida, le entregas tu corazón totalmente, entonces te vas a arriesgar a tener el mejor cambio de la vida porque vas a ser libre y esta palabra no es solamente para aquellas personas que escuchan por primera vez un mensaje de salvación esta palabra también va para ti que llevas muchos años en el evangelio pero que tal vez no has cuidado tu corazón como debe ser hoy cuida ese gran tesoro porque de ahí se determina el rumbo de nuestras vidas así que entreguémoslo en las mejores manos en las manos de nuestro Padre Celestial. El Señor les bendiga. Un gran abrazo. Hasta pronto. Al 
latir mi corazón Señor ven y habita en mí Venimos a adorar a Jesús Venimos a exaltar manos al cielo y dile Señor aquí estoy en esta hora delante de ti Y al latir mi corazón, Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración. Al latir mi corazón. Esta fue una producción de la Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional, bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerli de la sede de Villavicencio. Si deseas conocer más de nuestra misión, visita nuestra página www.fuegosantomi.com. Dios te bendiga.